nasema kwamba daktari anaomba kuuliza uh, kama mtu okay yeah. message yake imeisha njiani okay anasema kwamba naomba kuuliza kama mtu anaweza kuacha hiyo tabia ya kujichua anaweza kutumia njia gani Uh, kuna maelekezo. Yusi dada anauliza swali hilo. Yes, yeah. Okay, na ya yeah, ukweza kuna kina dada ambao anajichua vile vile. Uh, wa, kama nilivyozungumza ili niweze kufahamu ukubwa wa tatizo lazima unipigie simu na maswali ya kukuuliza. Ulifanya hivyo ulianza hivyo ukiwa na umri gani? Umefanya hivyo ma, uh, mara ngapi? Ulikuwa unafanya mara ngapi kwa siku, mara ngapi kwa wiki? Nifahamu ukubwa wa tatizo ili niweze kukusaidia. Kwa hiyo tuwasiliane kesi ili niweze kukusaidia vizuri zaidi. Haya, mwingine huyo anasema kwamba anaitwa Ana kutoka hapa Mwanza. Anasema kwamba na mpenzi wangu kila tukionana anapenda sana tendo la ndoa mm. kuliko shida ninazomwambia mm. na nadai ananipenda niifanyeje hapo Well hivi ukiwa na mwanaume ambaye hajali mahitaji yako sawa huyu mwanaume hakupendi anakutumia tu sasa ni juu yako wewe unataka uendelee kutumiwa au vipi Kwa hiyo usis usi, ninaambia uh, uh, okay, kinadada na hata kinakaka vile vile lazima huyu mtu mweke mpaka kama alivyozunguka kwenye mada mweke mpaka maana kama ile ninamshinda basi akae pembeni simple Usisubiri mtu kutu, usis, 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 usisubiri mtu mpaka akwambie sikutaki. Mtu anayekupenda lazima ahangaike kwa ajili yako. Unapoona mtu anasema anakupenda lakini ahangaike kwa ajili yako, huyo mtu anakutania tu, anakuchezea tu. Na hafai. Haya, uh, okay. Enjo anasema kwamba uh, IP imejerudi rudia hii. Sawa? Yes. Eh, na uko kwako zoezo ka check pia huko. All right. Okay. Uh, kuna huyu hapa anasema uh, Sam hivi kawaida ya mwanaume kufanya mapenzi kwa mchumba wake kabla ya kuoana by Stefano Rovakatusi. Wa well, si kawaida na haipendezi na haisaidi lakini katika ulimwengu tulio nao kuna watu ambao wameona ni hali ya kawaida. Na Stefano hujasema una umri gani? Cha msingi ni kwamba pata mwanamke ambaye atakubaliana na wewe kwamba hatafanya mapenzi mpaka siku ya ndoa. Mimi marehemu mke wangu uh, alitaka tufanye tendo la ndoa kabla ya ndoa lakini nilikataa lakini tuliendelea mpaka tukafunga ndoa. Kwa hiyo ni jinsi gani yeye wili mnathaminiana kiasi ambacho unaweza mmoja anaweza akaheshimu unacho kiheshimu wewe ili akubaliane na yale ambayo unayo. Kwa hiyo ni swala la kuongea na mpenzi wako kama yuko tayari, fine. Kama yuko tayari, weka pembeni. Na mbona pata story kama hiyo ya kaka mmoja ambaye yeye alikuwa ni mwanasheria, alikuwa na binti mmoja ambaye hakuwa tayari kwamba wasubiri siku ya ndoa ndoa afanye mapenzi. Na nisongea na dada na dada fulani kuja kusini kwangu kutoka chuo cha CBE na oh, dada wawili nipauliza je unaweza kufanya kukaa hivyo hivyo na mwanaume mpaka siku ya ndoa akasema lazima nimpime sawa so, labda kama ni kikonyozi kitandani lazima nilale naye siku moja maoni kama ilio yangu eh eh sawa lazima ajue anaweza kuwa anako ni kikonyozi sana au labda anakoroma sana lazima nilale naye kwa hiyo kula naye lazima ngoma ichezwe <laughs> tuendelee na story <laughs> okay kwa hiyo nasema message nyingine okay alright alright okay sawa so, asema doctor habari za hapo studio mimi naitwa Enjo kutoka Sengerema shida yangu mimi na mpenzi ila kila alikifanya mapenzi tunapiga show moja yeye anasema amechoka na mimi siridhiki shida ni nini ana matatizo ya nguvu za kiume angel sawa ana anaoi kumaliza dawa ipo ni kutumia sengerema ni shilingi 30 tuwasiliane angel na watu wengine na kutumia dawa na maelekezo yake yote nitakwambia ni basi gani nitakupa namba ya simu ya dereva anayekuja na huo mzigo sawa na kwa sababu umeniamini ukanitumia mpesa nitakwambia na ofa jarida la jinsi ya kumshika mwanamke au jinsi ya kumshika mwanaume aliyevua nguo Okay, mwingine anasema hivi inaitwa taribu naomba unisaidie daktar. Mimi huwa sitaki mke wangu atoke nikiwepo nyumbani. Akitoka moyo wangu huwa unaumia sana. Hata anaenda nyumbani kwao au wivu umepitiliza au ndo kupenda kutoka moyoni mwangu. Taribu asante sana ni kama na mke mzuri sana natamanisha kila mwanaume anayeona na uh, sijui kama unaenda kazini au vipi unapomwacha nyumbani. Uh, Kwenye ni kwamba cha msingi ambacho unachofanya katika mazingira kama unaona wivu wako umepitiliza. Ni kweli kikubwa ambacho unaogopa ni kwamba unaogopa kusalitiwa. Sasa unapaswa kufanya taribu ni hivi. Tengeneza mazingira ambapo mke wako anaona kukusaliti itakula kwake. Yaani atambue kwamba unampenda sana, unamthamini sana na akia yaani akikusaliti aki kikundua utaachana naye na yeye ndo atakayeumia. Kama unatengeneza mazingira ya kitu kama hicho, kusalitiwa utasalitiwa kwa 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 kama zingira tafu utavoti. Sawa? So, hata kama haupo lakini kuna siku utakuwa unaumwa, uweze atakutoka, lazima yeye atoke. Sasa kama akitaka kutengeneza mchepuko hali hiyo inaweza kutokea. Kwa cha msingi ni kwamba tengeneza mazingira ambapo utaweza kumwamini mkeo. Lakini lingine ambalo lipo. Kwa mtu yote ambaye ana tatizo la wivu, sawa? So, sawa? So, 
cha msingi tengeneza mazingira ambapo wewe utakuwa na mawasiliano ya karibu na mpenzi wako anapokuwa mbali na wewe inasaidia sana kama nilivyotoa mfano kwenye mada sawa mimi niki, nikiwa naenda kufanya shooting ya video namwambia mke wangu nitakuwa nafanya shooting ya video ndani ya nusu saa simu yangu naiweka silence anajua yuko silence nikiwa naenda mahali fulani namweleza sawa anaweza kuwa na wasiwasi kwamba mke wangu yuko amekumbatia mume wangu amekumbatia mwanamke mwingine huko no lakini lazima nimweleze halisi na anapiga simu niko na nidhamu nzuri ya simu naenda na simu mpaka chooni aipiga simu nitapokea wakati wote ule mbona nyama na msingi kuna nidhamu nzuri ya kuweza kumsaidia mwenzio asiwe na wasiwasi na wewe Okay, naangalia kwenye SMS nyingine anasema naitwa Fredrick kutoka Nyamagana. Uh, swali, Dokta, Mwanaume unapokuwa unafanya mapenzi na mpenzi wako wa kike, ukawa unatumia mbinu ya kuchomeka vidole kwenye uke wake ili usisimue zaidi G spot yake. Je, kuna madhara yote hapo? Na je, hiyo njia ni sahihi? Asante sana. Wewe nashukuru kama unalifahamu eneo la G spot. Yeye eneo hili la G spot limegunduliwa na mtaalamu mmoja anaitwa Grafenberg sawa ni eneo ambalo ukifanikiwa kulisisimua vizuri mwanamke anapata utamu wa kiwango cha juu sana 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 sio kidogo sana mara nyingine anaweza karusha hata maji maji yale sio sio haja ndogo yale maji yanayoruka sio haja ndogo ni maji ambayo yanatoka kwenye hiyo gland inaitwa G spot sasa hakuna madhara yoyote ya kusugua eneo lile na ni salama kabisa Okay, ningi kwenye swali lingine anasema daktari habari is hapo studio naitwa Damson eh, kutoka Kiloleli. Nime ni napenda kuuliza kama mwanamke anayekuwa mkavu wakati wa tendo la ndoa hiyo husababishwa na nini? La kwanza kubwa iwapo hujui njia sahihi za kumwandaa mwanamke vizuri ukavu utaendelea kuwepo. Kwa sababu unapomwandaa vilainishi vinatokea ambavyo husababisha mwanamke huyu awe laini kwa kipindi chote cha tendo la ndoa. Kwa hiyo la kwanza ni hilo. La pili ambalo inapelekea hali kama hiyo ni mwanamke ambaye eh, ame ana matatizo ya hormones. Katika matatizo ya matatizo ya hormones anashindwa kutoa vilainishi vya kutosha. Kwa hiyo kuna mafuta maalumu unaweza kuenda kwenye maduka ya madawa inaitwa KY jelly utayapaka haya nimeshamshauri dada mmoja na kutoka Dar es Salaam alilimsaidia dada mwingine nilikuwa ni Dodoma sio Iringa nilimsaidia watu kwa hiyo nenda kwenye maduka ya pharmacy kuna mafuta yanaitwa JKY jelly mafuta maalumu ya kusaidia kwa wanawake kwenye matatizo kama hayo okay niangalia kwenye message nyingine hapa message inaendelea kumiminika hapa anasema uh, habari za hapo studio uh, mimi naitwa Gaspar wa kitangiri Mwanza ni kwa nini mwanamke akitimizwa akitimizwa kila kitu aliziki bado anatoka nje kwa nini daktar Asa sana ah uh, well si kweli unamtimizia kila kitu naomba unisikilize sio kweli kwamba unamtimizia kila kitu Tunachotokea ni kwamba kuna maeneo mengine ambayo ni mahitaji ya huyu mwanamke ambayo wewe huyajui Sawa la kwanza ni ule ukaribu kuna wanaume ambao hawana desturi ya kukaa na wake zao. Anapokuwa kwenye free time anaenda kukaa na marafiki zake kwenye vigango vya, vya kahawa au maeneo ya sinema au mpira, anaenda kukaa hana muda wa kukaa na mke wake anapokuwa yuko free hata kama yeye hanyi pombe. Sawa, so, hilo la kwanza. La pili outing. Sawa, so, outing. Kuna watu wengine hawana tabia za kutoa outing. La tatu, kumnulia mke wako zawadi. Sawa, so, zawadi vya yombwi sawa so, unadio utampatia kila kitu na nani lakini kuna kitu kama zawadi zawadi ina mwanamke anaitaniza mwana ni kitu ambacho umekitoa moyoni mwako hakuomba hilo lingine lingine ambalo lipo pale ambapo hujampa huyu mwanamke uhuru wa kuhoji mambo sawa so, lingine ambalo lipo ambalo inaweza kupelekea kama una matatizo ya nguvu za kiume ndio unampatia gari unampatia nyumba na kehera anza kutosha na tena ambaye ATM kadi yako anaijua lakini kama una matatizo ya nguvu za kiume wako wanawake wanahonga hata wanaume ili wapate utamu wa kutosha. Kama una tatizo la nguvu za kiume una, una kibamia inaweza kupelekea hali kama hiyo. Kwa hiyo tuwasiliane kama tatizo la nguvu za kiume nikusaidie. Tatizo la kibamia nikusaidie. Kwa hiyo hilo tatizo hilo inaweza kupelekea. Lakini lingine la mwisho kumalizia. Ah ni kwamba kuna wanaume ambao sio waongeaji. Wanawake wanapenda mwanaume kimwongeaji. Sawa? Yaani unaweza kuwa uko nyumbani lakini uongee na mke wako. Huko tu busy unaangalia TV au unasoma vitabu au umetoka na kazi ofisini unakaa nazo mwanamke anataka mtu wa kuongea naye kwa hiyo let stories zinazonogesha maongezi ya kitabu na ushahidi wa wanawake ambao wamechepuka kwa sababu amepata mwanaume muongeaji 
Sawa, ngoja kupe story kama hujaisikiliza ni chai kutoa hapa lakini bana nirudie. Dada mmoja alikuja ofisini kwangu kama miaka tisa iliyopita. Sawa, nilikuwa ni ofisi zangu zilikuwa ziko kwenye uwanja wa nyamagano by then. Asema doctor nimekusikia Radio Metro FM. Sawa, sasa shida niliona ni kwamba nimekuwa katika uhusiano wa kimchepuko miaka miwili. Kipindi hicho hata neno la mchepuko ilikuwa hajazaliwa. Sawa, asema niko na namsaliti mume wangu huni mwaka wa pili. Sasa ninachohisi ni kwamba mume wangu amegundua kwamba ameanza kuwa na wasiwasi ambao anamsaliti na mimi sitaki ndoa yangu ife na watoto wawili nikamuuliza yule mwanamke Katika tendo la ndoa kati ya mume wako na huyu mke wako na, na, na mume wako na huyu mchepuko wako nani mtama akasema wote wako sawa Nikamuuliza kati ya mume wako na huyu wa, wa pembeni nani ana kiumbe kikubwa akasema naona vimbo vyao viko sawa nikamuuliza swali la tatu kati ya mke wako na, na kati ya mume wako na huyu mchepuko nani mwenye pesa nyingi Alasema pesa ni sumbui mimi na kazi yangu nzuri. Pesa sio kitu. Nikamwambia swali lingine lingine la nne. Kati ya mume wako na huyu nani mwongeaji mzuri? Akasema huyu mwongeaji mzuri, mchepuko ni mwongeaji mzuri. Na story za tamu kweli. Anajua kunogesha story. Hizo hizo kesi sio tena nyingi, sawa? Kuna mwanamke mwingine, yani nilikuwa <laughs> na chat na dada mmoja, sawa? Chat naye yuko Dar es Salaam, sawa? Mimi na umri wa miaka 56, sawa? Na chat na binti wa miaka 19 yuko Dar es Salaam. Na chat naye ile mwanamke mchatisha vizuri kweli. Kama mwezi mzima, mwezi wa pili amekolea kweli. Mimi sikujua kama ametokea usagara. Akasema daktari anakuja Mwanza. Anakuja Mwanza kaletea na zawadi. Mchachana ataka ngoma ya wakubwa. <laughs> Sawa. Na mimi, kiza tu kuchati. Chati tu, chati tu. Kwa sababu mjui alijui. Kwanza kuona anaweza kumchatisha mwanamke akaona chati zako tamu, anakuvulia ana nguo. <laughs> kwa hiyo cha msingi ni hivi. Kwa hiyo angalia usisemeni kwamba usisemeni kwamba kwamba unampa kila kitu. Kwa kuna maeneo mengi kama vile gari gari sio magudumu peke yake sio injini peke yake kuna mafuta kuna maji kuna usukani kuna taa kuna breki kuna tanki la mafuta kwa hiyo unajua kuweka mafuta tu gari lakini kama uweze kujua kuweka maji gari litakufa hilo changamka boy